家满门谋逆，当诛九族。一派胡言！我静安侯府上下赤胆忠心，一身忠骨，绝不会反。弟子元，轮到你了。殿下，殿下，弟子元接旨。逆贼帝永宁，理通北秦，山无国民，今当以帝家之血，正国典，肃朝纲，着，诛灭帝氏九族，令，求帝永宁之女弟子元于岱山永宁寺，即刻启程。终生不得下山。殿下，按照大晋律法，弟子元当斩。古云年，你看清楚了。子元，圣意如此，但太子妃之位只属于你。一厢情愿。先皇虽许我太子妃之位，但寒夜，如今帝家只剩我弟子元一人。你认为，我还能当你的太子妃吗？山路远，子元，珍重。
太子殿下，您非弟子缘不娶，偏偏帝家灭门，他拒绝再成太子妃。眼下他被囚戴山十年，哪怕您礼物不断，也决然不给回音。而您一再违逆圣意，不肯纳娶妃嫔，您这么做，值得吗？吉利，这些结账后都仔细用油纸包好。是。行不拿人，不得靠。顾大人，殿下每隔三个月便派人往岱山上送礼，十年未曾间断。可惜死物终究是死物，永远都比不了人心。臣说错了吗？子元自幼便有你守护，我以为这大清上下，你最知晓我非他不娶。你非他不娶又如何？陛下早就在为你另谋婚事，所以我已请旨，南下歼灭东迁海寇，以解大晋东南之患。此次若我立下战功，希望能在陛下面前为紫园下山争取一次机会。罗明星，叫我骆大人。骆大人，此去靖南，情况不明，如有拖延，这些礼物还请殿下。送礼物去岱山上这件事儿，恕臣无法做到。此去靖南还请多多保重。臣还有要事，就先告退了。东风既起，当有贵客到访。殿下，东迁流寇的船只又往近海移动了。你速将这封信送去东南大营，时机一到，即刻出兵清剿流寇。是。看这天色，怕是要下雨。殿下打算如何？情况紧急，我再去码头看看，稍后与你会合。是。下雨了，马上就到。了。吉利，先把伞给他们，再速去大营送信。殿下，您千金之躯，这如何使得？快去！殿下千万保重。给你们伞，谢谢。没事。
见贼船竟如此嚣张。太子寒夜温文尔雅，气质颇为出众。兄弟们，知会一声。是他。如此恶劣天气，这女子怎么睡在此地？想趁火打劫？是在下动作不妥，累得姑娘误会。我，我见姑娘衣衫单薄，睡于此处，恐你着凉，并无他意。并无他意，为何还鬼鬼祟祟？我方才已经解释过了，男女有别，还请姑娘自重。公子气度不凡，姑娘没有在，还不能夸你一句了？知道我错怪你了，你是个好人。无妨。那儿都湿了，坐这儿吧。不必了，多谢姑娘好意。姑娘，你实在不该独自一人睡在这种地方。有何不可啊？我向来走哪儿睡哪儿，有什么问题啊？你这样，容易遇歹人。帮人盖衣遮雨的那种，歹人。对不住，是我妄言。出来，内向，就在那边。东迁的奸细来了。哎哎，姑娘，姑娘，开灯，快，别跑！哎哎哎，姑娘，姑娘，不必跑了，他们没有追来。那可不一定，这些人坏得很。公子一看就是金贵之人，肯定没这方面经验。姑娘看上去倒是很有经验，不知姑娘是做什么的？是蛇一身冷，是狼一身腥。我可是江湖中人，看人的本事还是有的。是我多虑了。不过姑娘放心，即便他们追来了，有我护着你，不会让他们伤你分毫的。话可不能这么说啊！强龙不压地头蛇，该躲还是得躲。快撤呀！
。好了，这会儿他们应该是追不上来了。此时出海会不会太危险？现在还行，我们是顺风而逝。等回来的时候可就不一定了。我怎能在海上耽搁？但此时回城是逆风，恐难成行。姑娘，难道你是常年孤身一人在外漂泊？哼、嗯，孤身一人多自在，无牵无挂，无拘无束，又能随心所欲。再说我这个人运气比较好，总遇有缘人。这不是就遇上小公子了吗？嗯、要下雨了。风平浪静，我若还不回城，岂非贻误战机？这船。为何只原地打转？公子，你这么摇下去，何时才能到岸啊？来。教你啊，先要把这个桨拿起来、哎哎，我来就行了。把桨放下去，哎，这样滑。姑娘，来，我来就行。放下去，我来滑就可以了。滑，哎哎，桨，哎哎哎。说不要动了，公子、啊，你既不会划船，不叫醒我可是舍不得。不想烦扰外人。百年才能修得同船渡，你我缘分匪浅。如此风平浪静，如何回城？眼下风和日丽，又唯你我二人，分明是上天想让咱们俩独处。所谓求之不得，避之不及。姑娘，我此次来靖南有要事在身，实在不宜在海上耽搁太久。姑娘，需要我做什么？风平浪静，既然公子急着要走，可是我说出的条件，公子都愿意答应。<笑>把衣服脱了。啊？哎，你干嘛？没有布的话，如何做船帆啊？好吧，公子既然不愿意，我脱我的就是了。哎哎哎，姑娘。请自重。哎，公子，为了你一件衣服算什么呀？姑娘，不必了
公子不是急着要走吗？我这是在帮公子呀。姑娘，嗯。东迁，他们性格凶残，手段狠辣，我们必须得尽快离开此处。公子会踩水吗？欺负船只，将军。哎，公子，你不会划船，踩水的功夫倒是一绝。姑娘没有咱了，行走江湖，至少得会几样傍身的本领。公子才与我相处几十啊，就已经以江湖人自称了，看来你我还真是性情相投。不敢不敢，还是姑娘胆色过人。东迁士兵近在眼前，还有心情与我说笑？公子可与我多相处相处，见识定然会胆大包天。鼠辈若敢犯我大晋国土，必必什么？必诛之！必诛之！必诛之！你说了，别给大当家的写那么文绉绉的词儿，他记不住
，死亡七十九。然乐，公子第一次叫我名字，真好听。小姐，我来帮你，船一边去，没得忍人笑。哦敌当前，公子还对我关照有加。这些东迁狗贼，敢动我仁安乐的人！东迁流寇全数歼灭。东迁战船全数缴获。他们这是在干嘛？上药，上药。公子，我这不是要占你便宜，我是要给你擦药。那街上不知道查了什么毒，如果不及时擦药的话，日后这胳膊怕是要废了。哎呦嘿！大当家请自重，大庭广众之下。广州，过来吧。你就当他不存在，快点。嗯。哎，别动，我自己来。水师来了，前面有船队，小安乐站的船。哎、这帮官老爷，每次都等我打完了才过来。行了。尸体扔海里喂鱼，我们撤。嗯，不必撤。我与他们熟识。公子还是军中之人啊，那我们可就更得撤了。快走，东西都收起来，人全都扔海里去。快快快快快！快快太子殿下，我在这儿。我乃大清太子韩烨。你是大清的太子，那我救了你，岂不是就中了个太子妃之位？大当家救了我，于公于私，于公于私，我都该说声谢谢。只是太子妃，我已有婚约。救命之恩，只说一句谢谢，太子殿下，你太会诓人了吧！大当家想要什么
我寒夜定其境所能。大当家想要的是你这个人。这个，给我当聘礼吧。哎哎,哎，对不住，我早已说过，太子妃之位乃皇祖父为我钦定。非他不娶？非他不娶。哪怕我以三万水师作为聘礼，太子殿下也不动心。大当家心怀大义，助我大晋驱除外贼。你有如此本领，当为将才。若你愿意，我可以向朝廷取荐你。太子殿下，我想要的是你这个人，不是你家的官儿。我仁安乐救太子殿下，我俩共度一夜。太子殿下以他的宝物作为聘礼，我以三万水师求取太子妃之位。太子殿下，多谢，一言九鼎，不可反悔。仁安乐，我何时答应你了？你答不答应不重要，重要的是已经人尽皆知了。殿下，哎，你们太子要跟我回安乐寨，明日再找人来接。哎，哎，哎，锦丽，锦丽，秃了，锦丽。金莲，金莲，殿下，我在这儿。殿下，太子殿下，殿下。下。随后，臣命东南水师与安乐寨会合，将东迁海寇悉数平道。此一役，任安乐与安乐寨功不可没。事情的经过就是这样：三万水师，换取太子妃之位。任寨主只是一时兴起，当不得朕。今愿以三万水师归顺大晋，不做他想，但求太子妃之位。但求太子妃之位。但求太子妃之位。哼！竟然写了三遍，这个任安乐还真是个妙人呢！啊！哼哼哼。原来殿下和他就这么共度了一夜。左相慎言，韩夜与任安乐毫无关系，他只是为我疗伤而已。陛下，无论如何，任安乐三万水师是稳定靖南的唯一机会。那是自然，不过此事关系重大，难不成还真给他太子妃之位不成吗？还望陛下三思。你们先退下吧，太子留下。太子啊，你此次击溃了东迁，朕深感安慰。只是男儿既要建功立业。也需得考虑成家之事啊。臣自幼恪守皇祖父遗诏，妃子原不娶。东迁海寇已灭，臣不敢鞠躬。斗胆恳请陛下，赦弟子元下山。依你所言，剿灭东迁，任安乐功不可没。他要的，也是太子妃之位啊。臣会尽力劝说他，接受其他封赏。罪臣之女与边荒水匪，通通都当不得太子妃。本月十五的春寿，你也给朕打起精神来。是
还是没能换来你下山的机会。整个大剑，我的心事只能说与洛明熙知晓，而我，也只能时时自省，才能描摹你的眉眼。太子殿下，洛明熙，你这走路悄无声息的毛病，是该改改了。真向来如此，殿下该早点习惯。坐。殿下深夜到访，找我何事？你百般惦念又如何？陛下依然不准紫园下山，更何况过几日的春寿宴，陛下可为你邀来了不少名门贵女。所以如今这紫园之事，我也只能找你提起了。我从不怕宫中的步步紧逼，怕只怕十年过去，连我自己都快要忘了他的模样。纵使他年龄增长，身量拔高，模样与你我记忆中不同了，他的眼神也不会变。是这双眼睛，只要想到他曾用这样的眼神看着我，我便永远都不可能心安理得的。享受那些陛下安排的浮华之夜。先皇许我太子妃之位，可问过我是否愿意？今上留我太子妃之位，又问过我是否愿意？是。啊啊殿下封神俊朗，哪里轮得上一个女水匪呢？是呀。你们说这仁安乐会是何等模样？那必然五大三粗，彪悍粗鲁，是吧？<笑><笑>那我偏赌她是个大美人。温叔。你居然有兴致来测这个热，<笑>能与殿下共抗东迁，怎会是丑陋之人？下，谁不知道太子殿下心心念念着某个人呢？就算他眼下离不了戴生，也断然不会被一个女水匪捷足先登。就是啊，你这太子不会真的喜欢他吧？我觉得不会，我也觉得不会。哎，哎呀。现在我们大晋的王公贵族，谁人不知，谁人不晓？我们的太子殿下荣冠中原，以致有女水匪以三万水师求娶。哦不，是求嫁。书备好了吗？哎，我知道，殿下即使对其他女子动了心，太子妃也只会是岱山上的那位。不过，这个任安乐是美是丑？现在是咱们狩猎宴的头号赌局、啊，殿下，你给我透露点呗，啊？麒、哎、麟，怎么样
，真是。皎若太阳升朝霞，灼若芙蕖出露波。这是哪来的奇女子啊？殿下，我们又见面了。姑娘，你是？我叫任安乐，我是来当太子妃的。可心怎能安放？心我所有恋，起锋芒。你似心上月，只渴望不可念想。耗尽此生，又何妨？我为你抖落一身。将你的笑脸收网。